Yo, j'en de jeu de rôle. Deuxième vidéo, rapidement, pif paf pouf, je suis en feu, j'en profite. Euh, cette vidéo-là, ça va être le méta gaming, mais pas le méta gaming euh, intense, tricheur, je te dirais. T'sais, pas comme, euh, ah, tu sais, moi je le sais que tel gars, il fait des rituels sataniques, donc mon perso le sait. T'sais, ça, c'est le méta gaming triché. Ça, c'est de la merde, on veut pas ça. Mais ce que je veux parler, moi, c'est le méta gaming bienfaiteur. Dans le sens que, mettons, tu joues à Donjon Dragon, j'ai vu ça aussi, puis à, à Vampire aussi, je trouve que j'ai eu l'exemple dans ma dernière game aussi, les personnages ne s'entendent pas nécessairement bien, c'est encore plus vrai à, à Vampire tant qu'à moi, là. les personnages s'entendent pas super bien, mais ils vont mini meta gamer juste pour au moins s'attirer dans le même sens, tu sais, euh, un, un exemple, tu sais, mettons, on prend Lord of the Ring. Là. Gimli et le Galas, ça aurait pas vraiment dû être des amis, ils auraient dû, tu sais, chicaler tout le long. Puis, tu sais, moi, je trouve ça drôle de penser qu'ils ont méta-gamé pour qu'au final, ils deviennent des amis, puis qu'à la fin, euh, ça soit vraiment émouvant quand ils disent, je pensais pas mourir à côté d'un elfe, pensais-tu mourir à côté d'un ami, tu sais. Bon. Fait que, en gros, tu sais, c'est comme ça, le méta-gaming. Tu fais provoquer les choses qui sont un peu irréelles, parce que je trouve que. Ben, exactement comme dans Lord of the Rings, si c'était chicané tout le long, ça aurait fait une propre histoire, mais tu sais, le fait qu'il arrive de quoi d'unique, ben, c'est ça qui fait que l'histoire, elle devient comme bonne et surprenante. C'est pour ça que dans la game de, de Vampire, tu sais, les personnages, il <coughs> y a des personnages uniques qui ne devraient pas nécessairement s'entendre, finissent par s'entendre, donc, c'est ça, c'est comme du mini meta gaming de. pour provoquer l'histoire dans le bon sens. Ça, je trouve que c'est une bonne chose. Que les, les joueurs jouent ensemble. T'sais, à la limite, hors game, ils se parlent. Ils disent, hey, on pourrait peut-être faire ci, ça, ça pour aider. Et in-game, là, ils le font. T'sais, ils se sont préparés à ça. Euh, J'ai un, un exemple. Dans ma game de Vampire, ceux qui, ceux qui l'écoutent, ou bien celui qui l'écoute. Hein? Bonjour, Hugo. <rire> fait que... Dans, dans, dans ma game de Vampire, j'ai Andréane qui joue euh, Elinor la Gangrel, puis on a Marc qui joue le salubri euh, il y en a du charme. Officiellement, il n'y aurait pas vraiment de chance de travailler ensemble. T'sais, ils sont tellement opposés. T'sais, lui, il est très humain, très doux, il s'occupe des vieux, puis tout ça. Puis elle, c'est comme une euh, spontanée qui agresse tout le monde qui passe proche. T'sais, ils n'ont pas vraiment de lien ensemble. Mais. Tu sais, est allé vers euh, Marc, puis elle a dit, si t'as besoin d'un bodyguard, je vais t'aider, tu sais. Fuis pas, puis va pas te ramasser, va pas t'isoler, tu vas mourir, tu sais. Fait qu'elle a trouvé une manière de ce que les deux personnages s'agreffent ensemble, tu sais. Puis là, en, en même temps, ben, elle, elle, elle s'est comme euh, greffée au prince, elle, elle se dit qu'elle tripe sur le prince, mais le prince, lui veut rien savoir, tu sais. Puis ce qui fait qu'au final, tous les personnages métagames pour devenir des amis. Il y en a un qui est allé acheter une robe à l'autre. Euh, T'en as deux. Bon, les deux, c'est des salubris, mais un, un c'est un, un combattant, puis l'autre, c'est plus un healer, mais ils travaillent quand même ensemble. Fait que, il, ça fait que les, les, les joueurs s'entendent bien. Mais comme je dis, c'était pas. Si c'était la, la vraie vie, si on prenait les vraies règles, le vrai lore, ben ça marcherait pas. Fait que. Même chose pour Donjon et Dragon. T'sais, Donjon et Dragon, t'as toujours un gars qui veut jouer un voleur, qui fait ses affaires de son bord, puis qui s'en crise de tout le monde. Ben, ce personnage-là, moi, je considère qu'il y a à métagamer un peu, trouver une raison de pourquoi il apprécie le paladin, exemple. T'sais. Parce que sinon, c'est sûr que ça va finir qu'un des deux va crever, ils vont se battre. T'sais. Fait que, t'sais, ça va faire une bonne histoire aussi, mais... Les personnages, les joueurs ont assez de stock à faire qui n'ont pas besoin de s'entretuer, tu sais. Fait que, <coughs> ça, je dis qu'il devrait... Le, le, le rôle, mettons, devrait métagamer pour dire, OK, au paladin, je respecte le paladin pour X raisons. Tu sais, ça peut être juste une petite affaire, mais qui fait que c'est assez pour que ça soit, un, crédible, puis durable. Fait que, ça, c'était mon petit vidéo sur le, le métagaming. C'est plus métagaming formation de groupe, là. Mais euh, ça reste que c'est ça. Faut que tu, 
tu forces un peu l'élastique pour que ça, ça rentre tout dedans. Mais quand tu réussis à faire ça, ben, ça devient le fun, non? Fait que je vous souhaite une bonne nuit.